வீட்டிற்குள் ஊரடங்க ஊரடங்கை தொடர்வதற்கு மக்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள் வீடுகளுக்குள் தங்களை வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கான உதவிகளை என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்பதை வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய முதல் சுற்று பார்வை எடுத்துக்கிறேன் திரு அப்பாவ் இந்த ஊரடங்கு தளர்வின்றி தொடர்வதை குறித்த உங்களுடைய பார்வை என்ன ஊரடங்கு தொடர்ந்து நடக்கணுங்கிறதுல யாருமே மாறுபட்ட கருத்து சொல்லல முதல்வருக்கு மட்டும்தான் மாறுபட்ட கருத்து இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை பேசும்போது ரெண்டு மூணு நாளில இது சரியாயிரும் அப்படின்னாங்க ஊரடங்க டிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு தான் பல பேர் நினைச்சாங்க எங்களுக்கெல்லாம் எங்க தலைவர் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஐயம் இருந்தது முழுமையாட்டு வெளிநாட்டுல இருந்து விமானம் மூலம் வந்தவங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ரெண்டு லட்சம் பேர் அதுல எண்பத்தையாயிரம் பேரை குவாரண்டைன்ல வச்சிருந்தாங்க என்ன அந்த எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேர்ல யாரையும் போய் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லல அந்த நாள் இருபத்தோரு நாள் கடந்த உடனே அவங்களாட்டே ஐம்பதாயிரத்தை குறைச்சிக்கிட்டாங்க இப்ப இருபத்தி ஐயாயிரம் ஒரே ஒரு திரு அப்பாவு உங்க ஆடியோவை இன்னும் கிளியரா நம்ம பெறலாம் கொஞ்சம் இணைப்பு இருங்க நான் மற்றொரு விருந்தினுடைய கருத்தை கேட்டுட்டு நான் திருப்பி உங்ககிட்ட வர்றேன் மற்ற விருந்தினுடைய கருத்தை கேட்டு வரேன் திரு மதி சிவசங்கரி அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டு வந்துடுறேன் இதுல வன்னி அரசு தொடக்க சுற்று பார்வையில சொன்ன கருத்துக்கள் நீங்க வந்து மத்திய அரசு ஒரு பக்கம் இருக்க விதித்திருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி அதை பற்றி அவர் குறிப்பிட்டாரு மாநிலங்களுக்கு தர வேண்டிய நிதி பற்றாக்குறையை குறிப்பிட்டார் அதை அவர் சேர்ந்து அது அதற்கான காரணிகளையும் பின்னாடி அவர் தொடர்ச்சியா கொடுத்தாரு வீடுகளுக்குள் இருப்பதற்கு மக்கள் தயார் ஆனால் அவர்களுக்கான உதவிகள் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க தொடக்கத்துல இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு நாளை கடந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் தொடக்கத்தில் கொடுத்த ஆயிரம் ரூபாய இப்போ வரைக்கும் ஊடக விவாதங்களில் செய்தி தொடர்பாளர்கள் அதை மேற்கோள் காட்டுறீங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய் போதுமானதா அப்படிங்கிறதா எதிர்கட்சிகளுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது ஒரு குடும்பத்திற்கு நான்கு பேர் ஐந்து பேர் இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய்ங்கிறது ஒரு மாதத்திற்கு போதுமானதாக இருக்குமா இப்ப நீங்க ஊரடங்கின் மறுபக்கத்துல நம்ம நெல்லையில இருந்து ஒரு கிளி ஜோசியர் பேசினாரு நாங்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் சாப்பாட்டு இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி தமிழகத்தினுடைய பல பகுதிகளிலும் இந்த ஊரடங்கின் மறுபக்கம் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவங்க சுட்டி காட்டுறாங்க அப்போ அவர்களுக்கான உணவு உள்ளிட்ட தேவைகளை உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் அரசு இருக்கிறது அதை குறித்த திட்டங்களை வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் சிவசங்கரி மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல நம்ம கவனம் செலுத்தணும் இது இம்மிடியட்டா வந்த உடனே நம்ம கவனம் செலுத்தது மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் நோயை தடுக்கணுன்ற விஷயங்களை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து படிப்படியாக நிலைகள் மாறும்போது ஒவ்வொரு நிலையில் என்ன முடிகிறோம் சமுதாயம் பொருளாதாரம் மருத்துவம் மூணுத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்குறோம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தமிழக அரசு கேட்டது பன்னெண்டாயிரம் கோடி நமக்கு கிடைத்தது என்ன கொரோனாக்கன் கொடுத்தது நாற்பத்தி மூணு ஒரு முந்நூற்றி பன்னெண்டு ஐநூற்றி பத்து பேரிடார் மாநில பேரிடார் நிதியிலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தேவைகள் எவ்வளோ பன்னெண்டாயிரம் நமக்கு கிடைத்தது என்ன இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சார் இன்றைக்கி தமிழக அரசு இருக்கிற நிலையில் நிதி சுமையும் மீறி மக்களுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ ஏழை மக்களுக்கும் ஆதரவற்ற மக்களுக்கும் விதவை பெண்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்னென்ன மேக்சிமம் இன்புட் கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி நம்ம மற்ற மாநிலங்களோட அதிக மக்கள் நல திட்டங்களும் கொடுத்துட்ருக்கோம் அது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதை எல்லாருக்குமே எடுத்துக்காட்டா முன்னோடியாக இருக்கும் அப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் என்ன மேக்சிமம் அரசு செய்ய முடியும் செய்யுது அதையும் தாண்டி முக்கியமானது நோயை தடுக்கணும் நோயை தடுக்கணும்னு போது அதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் பொருளாதார இதை அடுத்தடுத்த நிலை வரும்போது இப்போ குழு பன்னெண்டு குழுன்றது பதிமூணு இன்றைக்கி ஒரு நாலு குழுவை சேர்த்துருக்கோம் பதினேழு குழுக்கள் இருக்குது இப்போ இந்த பதினேழு குழுக்களும் செயல் திட்டங்களை அறிவிப்பாங்க நீட்டிக்கணுன்றது எப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆலோசனை பண்ணுறோம் எல்லாமே டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம் கமிட்டி எந்தெந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறாங்க இருபதாம் தேதியில் இந்த தளர்வு ஏற்படும் அதுக்குள்ளே பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே ரிப்போர்ட் என்ன வருது ஊரடங்க நீட்டிக்கணுன்றாங்க ஸோ உங்களில் நாங்களும் ஒருத்தராக இருக்கும் ஆனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் நிதி சுமையிலும் வந்து மக்களுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ என்ன நீங்கள் மகாராஷ்டிரா பாருங்கள் சார் ஒரு பசி பட்டினியெல்லாம் அடித்து விரட்டிட்டு இருக்காங்க எத்தனையோ இடங்களில் இறப்பு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குது நீங்களே பார்க்குறீங்க இறப்பு சதவீதம் பாருங்கள் தமிழ்நாடை பாருங்கள் இந்தியாவில் இருக்க மற்ற மாநிலங்கள் பாருங்கள் இப்போ இங்கே அடிப்படை என்ன உண்ண உணவு இருக்க இடம் உடுத்த உடை இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு எத்தனையோ பேரிடார்கள் வந்திருக்கோம் அஞ்சு பேரிடார் கிட்டத்தட்ட என்ன ஒக்கி கஜா புயல் சுனாமி எத்தனையோ விஷயங்கள் வர்தா புயல் எத்தனை பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திச்சுக்கோம் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் கூட நம்ம கடந்து வந்தோம்னா மனித நேயம் தான் சார் இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இப்போ இருக்குது அதனால தான் அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ஜிஓஸு வாலண்டியர்ஸு தனி நபர்கள்
காத்திருந்து அதன் பிறகு அடுத்த நாள் கார்பரேஷன் அலுவலர்கள் முன்னாலையில் போய் கொண்டு போய் கொடுப்பதா அப்படிங்கிற கேள்வி இப்போ நீங்கள் நோயை வந்து கட்டுப்படுத்துவது முதல் நோக்கம் அப்படின்னீங்க அது நூறு விழுக்காடு ஏற்புடைய கருத்து கொரோனா என்ற நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதே சமயத்தில் பசி பிணி அதுவும் ஒரு நோய் தானே அந்த பசி அப்படிங்கிற பிணி அண்டாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் மக்களை அதற்கு என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறத திட்டங்களாக நீங்கள் அடிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மக்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுதான் சார் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்குமே சார் நாங்கள் ஹலோ சார் ஆ தொடருங்க தொடருங்க சிவசங்கரி உங்களுக்கு சார் நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு தானே சார் இருக்கோம் எல்லாருமே ஆதரவற்றவர்களுக்கான இடங்கள்லாம் அந்த கம்யூனிட்டி ஹாலில் தங்கப்பட்டிருக்கு வெளி மாநிலத்தவர்கள் தங்குறதுக்கான ஏற்பாடுகள் உண்ண உணவு உடுத்த உடை அதற்கு அடுத்து அங்கன்வாடிகளில் இருக்கிறவங்களுக்கான முதியவர்களுக்கான விஷயங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் ரேஷன் ரேஷன் அந்த அரிசி அட்டை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மீண்டும் மே மாதத்துக்கான உணவுகளை கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம் உணவுப் பொருட்களை கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம் காய்கறிகள்லாம் வீட்டுக்கே கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு பேக்கேஜஸ் இப்போ ஐநூறுரூவாவில் ஒரு பேக்கேஜஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் என்னென்ன செய்யணுமோ செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அடுத்து வர நிலைகள் இதே நிலை நீடிக்கும் சொல்லியிருக்காரு அவங்க தரப்பில் எதுவுமே செய்யலை என்று அவர்கள் எந்த இடத்துலையும் விமர்சிக்கலை செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதுல அவங்களும் வந்து மாற்றுக்கருத்து இல்லை மாநில அரசினுடைய நிதி பற்றாக்குறையை வன்னிய அரசு சுட்டி காட்டுகிறார் மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய நிதி என்ன கொடுக்கல தமிழகம் ஒன்றுபட்டு அந்த நிதியை பெறுவதற்காக நிற்கணுங்கிற இடத்துல தமிழக அரசோடு சேர்ந்து அவர்களும் குரல் கொடுக்கிறார்கள் அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை அவங்க கேட்குறது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுற தொழிலாளியோ ஒரு கிளிஜோசியம் பார்க்கிறவரோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சாலை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சுருக்கிறவரோ ஒரு பஞ்சர் போடுற தொழிலாளி ஒவ்வொருத்தர் ஒரு செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளி இப்போ இவர்கள் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே தான் முடங்கியிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு தினசரி வேலை பார்த்தா தான் கூலி அவர்களுக்கு அந்த வருமானம் இன்றைக்கு இல்லாத நிலை அவர்களுடைய தினசரி உணவு தேவை அவர் ஒருத்தர் இப்போ பேசுகின்ற பொழுது சொன்னார் நாங்கள் சாப்பிட்டுப்போம் ஒரு வேலையோ ரெண்டு வேலையோ சாப்பிட்டுப்போம் எங்கள் குழந்தைங்க எப்படி ஒரு வேலையும் ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டார் ஒரு கிளிஜோசியம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி அந்த மாதிரியானவர்களுக்கு நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்தினீர்கள் என்றால் அவர்கள் அதை அந்த திட்டங்களை பெற்று பயன்பெற்று கொள்ள உதவியாக இருக்கும் அதுதான் சார் நான் சொல்றது நீங்க கேளுங்க அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் அடுத்து கட்டுமான தொழிலாளர்கள் ஓட்டுநர் சங்கத்துல இருக்கிறவங்க இப்படி எல்லாமே வரிசையா தானே செஞ்சிருக்கோம் எந்த மாநிலமே செய்யாத ஒரு விஷயத்த முதலே செஞ்சு கமிட்டி அமைச்சு எல்லாருக்குமே ஆயிரம் ரூபாய் பட்டாசு தொழிலாளருக்கு கூட ஆயிரம் ரூபாய் ஊடகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மூணாயிரம் ரூபாய் இப்படி எல்லாமே ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் என்ன சொல்லுவோம் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமா இருக்கிற விஷயங்களுக்கு அந்தந்த ஆட்சியரும் அங்க இருக்கிற எம்எல்ஏஸ் அங்க இருக்க மினிஸ்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் டோட்டலா கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேவையான அளவுக்கு உணவுகளோ சரி இருக்கிற இடங்களோ சரி உடைகளோ சரி இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு தான் சேர்த்துட்டு இருக்கோம் ஒண்ணு ஒண்ணு நீங்க என்ன பண்றீங்க பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஆனா நாங்க வந்து நைன்டி முக்கியமான அத்தியாவசிய தேவைகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு சொல்ல வேண்டியது இல்ல எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம் கடைசியா சொல்றோம் பாருங்க சார் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இது சரிசமமா பூர்த்தி செய்யும் இந்த நேரம் தயவு செஞ்சு எல்லாருமே நிவாரண நிதியை கொடுங்கன்னு தான் முதல்வரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு நாங்களும் ஓரளவுக்கு குறையும் சார் வெங்கடேஷ் அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவருடைய கருத்துக்களை கேட்டலாம் திரு வெங்கடேஷ் இந்த தளர்வின்றி ஊரடங்கை தொடர்வது அப்படிங்கிறது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்து 